。柯南最经典的剧场版，你愿意和你最爱的人一同赴死吗？心音的回答是愿意。这是我个人认为最经典的一部柯南剧场版，也是西南永恒帮爱奇的一张名片。柯南已经脱离出了爆炸的幕后凶手，然而正当他沾沾自喜的时候，犯人这才露出了更加阴险的笑容。他告诉众人，在某栋大楼里还有着炸弹没有拆掉，而这栋大楼里小兰恰好在里面购物。柯南连忙拨通柜台的电话打给小兰。就在这时，爆炸声已经传来，剧烈的爆炸席卷了整个购物商场。小兰则是在落石中生死未卜。柯南见状，立马朝这边跑来。消防车和救护车很快抵达了商场。柯南则是越过一层层废墟，冲向了小兰那里。好在小兰从刚才的险境中逃脱。此时，柯南的电话再度打来，小兰监听后发现是星音的声音，顿时就变得委屈了起来。柯南此时已经来到了和小兰仅一门之隔的地方，但一门被封死，根本没法进去，所以现在他需要小兰将定时炸弹找到。离爆炸还有四十多分钟，柯南做了一个惊人的决定，那就是他打算让小兰来拆弹。好在手上有一副炸弹的线路图。就这样，时间又过了许久，离爆炸的时间只剩下十六分钟。惊恐的小兰还是强装镇定了下来，于是他冷静下来，按照星音的指示来拆几只炸弹。现在时间还剩下五分钟，小兰按照星音的指示已经剪断了许多针线。理论上来说，剪断最后的那根黑线，炸弹就会停止计时，但计时机。就在走动着，而且除此外还剩下一蓝一红两条线没有剪断。柯南这才意识到这是犯人故意设计的，根本就是让他们去碰运气。与此同时，外面钟楼的钟声敲响，离爆炸只剩三分钟时间。而此时，小兰的声音传来 ：“Happy birthday， 新一季。だってもうもう言えないかもしれないから。”十二点到来之际，正好是星音的生日这天。也许小兰觉得再不说就没机会了吧。听到小兰的话语后，突然也是下定了决心，让她按照自己的意愿随便剪断一根吧。反正时间到了也是会爆炸的。突然也终于说出了迟迟不敢开口的那句：“心配すんな。おめえが切り終わるまでずっとここにいてやっからよ。死ぬ時は一緒だぜ。”在两人做出最终的抉择后，小兰回想起了新一最喜欢的颜色，再看向特意为新一买的红色衣服。此时，小兰的心里已经有了选择。而这时候，突然突然想起派人知道小兰喜欢红色，连忙冲出去让小兰别剪红线。但噪音已经掩盖了他的声音，小兰也是继续着他之前的选择。此时的空气似乎都已经凝固了下来。新一起。啊随着他的剪刀落下，定时器似乎定格在了两秒的位置。最终，小兰剪断的是蓝色那条线，胸有成竹的犯人都当场看傻。就这样，大家都得到了救援。柯南也露出了欣慰的笑容，他带新一向小兰问道一件事情。そういえば、新一兄ちゃんが不思議がってたよ。なんなら絶対赤いコードを選ぶと思ってたのに。だって切りたくなかったんだ。赤い糸は新一と。つながってるかもしれないでしょ。